ഹലോ മൈ ഡി ഓഫ് ഫിസിക്സ് വോറിയേഴ്സ് വെൽക്കം ടു വേദാന്തു മലയാളം ചാനൽ എല്ലാവർക്കും വേദാന്തു മലയാളം ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ തമ്പനയിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് പെട്ടെന്ന് വളരെ ക്വിക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ റിവിഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ അവൈലബിൾ ആണ് ലിങ്ക്സ് അവൈലബിൾ ആണ് വേഗം പോയി കാണാം ആൻഡ് എക്സാം റിലേറ്റഡ് എക്സാം അടുത്തിരിക്കുവാണ് എക്സാം വളരെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ക്ലോസ് ആയിട്ടിരിക്കുവാണ് സോ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ സമയമില്ല എനിക്ക് മേജർ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമുലാസ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണാം ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ ഇനി സമയം കളയുന്നില്ല നേരെ നമ്മൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ സോളിനോയിഡ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മാഗ്നറ്റ് അപ്പം ഈ സോളിനോയിഡ് മാഗ്നറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേറ്റീവ് മോഷൻ കാരണം അവിടെ കറണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു സാധനം എപ്പോഴും തലയിൽ വയ്ക്കുക ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു എൻഡ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണിത് നമ്മുടെ സോളിനോയിഡ് മാഗ്നറ്റ് റിലേറ്റീവ് മോഷൻ കറണ്ട് ജനറേറ്റ് ആവുന്നു ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ആണ് ഓക്കെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് യെസ് അത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് തന്നെയാണ് ആ ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്താണ് യെസ് അവർ നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പെർപ്പണിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് വന്ന് വീഴുന്നത് അങ്ങനെ പെർപ്പണിക്കുലർ ആയിട്ട് വന്ന് വീഴുന്ന ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ആണ് അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് പെർപ്പണിക്കുലർ ആയിട്ട് വന്ന് വന്ന് വീഴുവാണ് സോ അങ്ങനെ വരുന്ന ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും Yes, B dot DS എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ദാറ്റ് ഇസ് ബി ഡി എസ് കോസ് തീറ്റ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കാര്യം ഇനി ലെറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഈ ബിയും ഡി എസും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ബിയും ഡിയും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ എത്രയായിട്ട് മാറും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവും ദാറ്റ് മീൻസ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സീറോ ആയി പോവും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കേസിലെ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ഇനി ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആണെങ്കിലോ പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ഒബിവിയസ്ലി എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ബി എ അതായത് നമ്മുടെ ഫീൽഡിൻ്റെ ഏരിയ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ അത് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫാരഡൈസ് ലോ ആണ് ഫാരഡൈസ് ലോ എന്ത് എന്തിനാ പറയുന്നത് യെസ് ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ഇൻറ്റ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഓക്കെ ഇൻറ്റ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് വിത്ത് ടൈം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം അവിടെ നമ്മൾ ഒരു മൈനസ് സൈൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ മൈനസ് സൈൻ ആ മൈനസ് സൈൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ലെൻസസ് ലോയിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ ആ മൈനസ് സൈൻ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് യെസ് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു മൈനസ് ഇട്ടത് അത് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ലെൻസസ് ലോ ആണ് ലെൻസസ് ലോ ദ പൊളാരിറ്റി ഓഫ് ഇൻറ്റ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഇസ് സച്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ടെൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ കറണ്ട് വിച്ച് ഓപ്പോസസ് ഓക്കെ ഒരു കറണ്ട് ജനറേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് വിച്ച് ഓപ്പോസസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഫാരഡേസ് ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇൻറ്റ്യൂസ് ഡി എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ആണ് ആൻഡ് അവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈൻ വന്നു ആ മൈനസ് സൈൻ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ലെൻസസ് ലോ ആണ് കാരണം അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ചിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അല്ലേ സോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഇ എം എഫ് ഇൻറ്റ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആണ
നിയർ എൻഡ് എന്തായിരിക്കും ഇതാണ് നിയർ എൻഡ് ഇതാണ് ഫാർ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിയർ എൻഡ് എന്തായിട്ട് മാറും നിയർ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻ നോർത്ത് തന്നെ ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് റിപ്പൽഷൻ സംഭവിക്കുള്ളൂ സോ ഇനി നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് യെസ് വർക്ക് ഹാസ് ടു ബി ഡൺ ടു മൂവ് മാഗ്നറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് റിപ്ലഷൻ സോറി റിപ്പൽഷൻ ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ സോളിനോയിഡ് ഇതാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റ് അപ്പം മാഗ്നറ്റിൻ്റെ നോർത്ത് പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പം ഇവിടെ ഈ കോയിലിൻ്റെ നിയർ എൻഡിൽ നോർത്ത് പോൾ തന്നെയായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു റിപ്പൽഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി വർക്ക് എങ്ങനെ വരുന്നത് വർക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റിപ്പൽഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ റിപ്പൽഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ വർക്ക് എന്തായിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് യെസ് ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റോർഡ് ആസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ക്ലിയർ യെസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എഗെയിൻ നോർത്ത് പോൾ ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റ് മൂവ്ഡ് എവേ ഫ്രം ദി കോയിൽ അതായത് നമ്മുടെ കോയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാണ് ഓക്കെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കോയിലിൻ്റെ നിയർ എൻഡിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും സൗത്ത് പോൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പോവാ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പോകുമ്പം ഇത് നോർത്ത് പോൾ അല്ലേ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ നോർത്ത് പോൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുമ്പം ഇത് ആരായിട്ട് മാറും ഇത് സൗത്ത് പോൾ ആയിട്ട് മാറും സൗത്ത് പോൾ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ നടക്കുക അട്രാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് യെസ് വി ഹാവ് ടു ബി ഡൺ ടു മൂവ് മാഗ്നറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ ദിസ് വർക്ക് കൺവേർട്ടഡ് ആസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ക്ലിയർ ആയാലോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ നോർത്ത് പോൾ ഓക്കെ നോർത്ത് പോളും സോളിനോയിഡിൻ്റെ നിയർ ഉണ്ട് നോക്കുകയാണ് സോ നോർത്ത് പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു സോളിനോയിഡ് നോർത്തായി സോ ഇവിടെ റിപ്പൽഷൻ ആണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ് റിപ്ല റിപ്പൽഷൻ അത് ആ വർക്ക് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ആവുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതാ നമ്മൾ വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഉള്ളിലെത്തി ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുമ്പം നമ്മുടെ സോളിനോയിഡിൻ്റെ നിയർ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറും അത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സൗത്ത് പോൾ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ആണ് അപ്പം ആ അട്രാക്ഷനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അപ്പോഴും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വർക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ആവും ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെയിം കഥ നമ്മൾ സൗത്തിൻ്റെ പറയുവാണ് അതായത് സൗത്ത് പോൾ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ കൊണ്ടുവരുമ്പം ഇവിടെ എന്തായി മാറും ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഇതാണ് സൗത്ത് പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സോളിനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്തും സൗത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും സൗത്ത് ആവും റിപ്പൽഷൻ ആവും എഗെയിൻസ്റ്റ് റിപ്ലഷൻ റിപ്പൽഷൻ നമ്മൾ സോറി റിപ്പൽഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വർക്ക് ചെയ്യണം ആ വർക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആവുന്നു ദെൻ എഗെയിൻ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോലും എന്താവും ഇവിടുത്തെ സൗത്ത് പോൾ നോർത്തായിട്ട് മാറും എഗെയിൻ ആ അട്രാക്ഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് വൺ എഡ്ഡി കറണ്ട് ആണ് എഡ്ഡി കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാം അതായത് എന്താണ് യൂസ്ലെസ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അൺവാണ്ടഡ് കറണ്ട് എന്ന് പറയാം അതായത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കറണ്ട് ആണ് അത് അൺവാണ്ടഡ് കറണ്ട് എന്ന് പറയാം അതിന് എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാലോ അതായത് ട്രെയിനിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ബ്രേക്ക്സ് ഇതൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മോഷണൽ ഇ എം എഫ് അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഡ്യൂ ടു ദ മോഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടാക്ടർ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൽ വി ആണ് ഓക്കെ സോ ഈ മോഷണൽ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺലി ഓൺ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റോഡിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി ഓക്കെ കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റിയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ Yes. Next one. Self inductance and inductors. So self inductance എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യെസ് ആ ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ ഇറ്റ് സെൽഫ് അതിൻ്റെ അതിൽ ജനറേറ്റ് ആവുന്ന ഒരു പ്രതിരോധമാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഇസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് കറണ്ട് കാരിയിങ് കോയിൽ ദാറ്റ് റെസിസ്റ്റ് ഓർ ഒപ്പോസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇനി മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ഇൻഡക്ടൻസ് ആവുമ്പോഴോ യെസ് അവിടെ രണ്ട് കോയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അവിടെ ആ
ടേൺസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ വരുന്നത് എവിടെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗണിൽ ഇനി ഫോർ ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻപുട്ട് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും അതാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോമുലാസ് പറയാം സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് എ ലോങ് സോളിനോയിഡ് എൽ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ എൻ സ്ക്വയർ ഐ എ എന്ന് പറഞ്ഞ കറണ്ട് ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏരിയ ആണ് ഇനി ഐഡിയൽ ഇൻഡക്ടർ ഐഡിയൽ ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് മീൻസ് നോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ നോ റെസിസ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എം എഫ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൽ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ആണ് ഇനി മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് ടു ലോങ് സോൾനോയിഡ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ റേഷ്യോ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എബ്സിലൺ വൺ സോറി ഇ എം എഫ് ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ കോയിലെ ഇ എം എഫ് അതായത് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഔട്ട്പുട്ട് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ ദി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ ദി പ്രൈമറി ഓക്കെ അല്ലേ സോ യെസ് അപ്പം ഐഡിയൽ ഇൻഡക്ടർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇനി ആ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ പോവാൻ നോട്ട്സ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ഫോമുല ഷീറ്റ്സ് അവിടെ നമ്മൾ അവിടെ ഇടുന്നുണ്ട് സോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ടൈമിൽ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ചാനലിൽ ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലൈക്സ് ഒക്കെ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതേപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യും വ്യൂസ് കൂട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം വീഡിയോസ് വേണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരും മറക്കരുത് സോ അഗെയിൻ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്